Ok, bonjour tout le monde. So, on va commencer notre leçon. Um, so, aujourd'hui, uh, je vais introduire votre premier gros projet. Um, so, ceci va être l'équivalent d'un test. Um, so, comme je, je crois que j'ai déjà mentionné avant, dans ce cours ici, on ne va pas avoir de test. C'est plutôt des, des projets. Um, so, cette tâche va être due par la fin de la journée vendredi, so, de cette semaine, le 8 juillet. Uh, so, pour vous donner le temps pour compléter ce projet, on ne va pas avoir de rencontre demain ou vendredi. Uh, vous allez avoir la journée pour compléter ce projet. Uh, so, voici le Dropbox pour le projet. Um, <coughs> Excusez-moi. Et aussi, faites certain si vous ne nous avez pas, si vous n'avez pas remis votre, vos deux tâches d'écriture que vous avez uh, commencer jusqu'à date. Faites certain de le remettre. Euh, Aujourd'hui, on va envoyer des courriels à, à travers du LMS à, à ceux qui ne l'ont pas remis encore, juste avec un rappel. Euh, donc, faites certain, quand vous recevez un courriel dans le LMS, si vous regardez au haut de la page ici où ça dit « Message Alerts euh, », vous allez avoir un cercle rouge euh, qui indique qu'il y a un courriel qui vous attend. Euh, so faites certain de vérifier euh, vos courriels au cours de la journée pour faire certain um, qu'il ne vous manque pas de travaux. Um, encore comme toujours, si vous n'avez aucune question, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel uh, et à nous demander uh, n'importe quelle question que vous avez. Ok, so, uh, le travail... Ok, so voici votre première tâche. Um, so vous, c'est un concours imaginaire uh, où vous pouvez gagner uh, la chance d'être maire pour une journée. So la maire est le chef d'une ville. Uh, so the mayor being the, uh, so that it's a contest to see who gets to kind of win the opportunity to be mayor for a day. Um, so la maire, Elle McDonald, qui est la maire de North Bay, veut connaître vos idées pour faire de North Bay une ville où il fait encore mieux vivre. Vous êtes invité, so vous pouvez ignorer ceci, so ce n'est pas nécessaire de remettre une vidéo. Um, so vous êtes invité de soumettre un rapport écrit et répondre aux questions suivantes. Quelles sont vos trois idées pour améliorer la ville de North Bay? Okay. Si vous n'êtes pas résident de North Bay, si vous voulez dans une autre ville, vous êtes bienvenu d'imaginer ce projet ici pour votre ville. Okay. So, Um, again, just, you don't need to make a video, I need to change this, uh, the instructions, so you can just do it as a written report. Um, and the question is, what would you do to make your city or town better? Again, so if you don't live in North Bay, don't worry, you don't need to try and make North Bay better, make wherever it is that you live. Um, tous les participants choisis seront nommés maire d'un jour et rencontreront le maire Al McDonald, des employés de la ville de North Bay, pour discuter de leurs idées avec eux et en apprendre davantage sur le bureau du maire. So again, this is a kind of a fictitious scenario, uh, and, and the winner of this contest uh, would get to meet the mayor uh, and talk about their ideas. So le règlement du concours, so this is what you need to do. Uh, les participants doivent soumettre un rapport écrit et répondre à la question suivante. Quelles sont vos trois idées pour améliorer la ville de North Bay? Okay, so this is uh, kind of the Uh, expectations for you. So you need to submit a written report. Uh, and how you kind of structure that report is entirely up to you. I don't uh, have a particular format that I want it. Um, so what are your three ideas to make your city better? Les participants doivent présenter clairement leurs idées et expliquer ce qu'elles apportera à la ville et la façon dont elle sera mise en œuvre. Les propositions seront évaluées en fonction de leur créativité leur pertinence pour les affaires municipales, leur faisabilité et leurs avantages pour les résidents de votre ville. Okay, so you need to clearly uh, present or explain your ideas. You need to explain what benefits that would bring to your city. And you need to explain the ways in which you would go about and get the project done. Um, so your kind of project will be evaluated on its creativity how pertinent it is to municipal affairs. So si on pense à qu'est-ce qu'on a fait hier où vous avez séparé les 
euh, responsabilité du gouvernement fédéral, provincial et municipal. Faites certain que vos idées sont euh, dans la colonne de responsabilité municipale. Okay, so thinking back to yesterday's work where you went to the website and you looked at what are some of the federal responsibilities, some of the provincial responsibilities, and some of the municipal responsibilities, right? Make sure that your projects fall in line with municipal responsibilities. Okay, so for example, education is a provincial responsibility, so you shouldn't propose to build more schools. Um, and then... Uh, The military is a federal responsibility, so you shouldn't propose to build a new military base, right? So make sure that there are things that municipalities or cities are responsible for. La okay. faisabilité, um, so how feasible, how doable is it? Uh, you are, you know, let's say it is a, you want to build a park, again, because parks are municipal responsibilities, um, building something like, Canada's Wonderland is probably not feasible here in North Bay, right? So you can't build this huge amusement park because there's just not the, uh, probably the money to build it, as well as there's not the population base to support something like that. So make sure that it is doable, right? Be, um, be creative, think big, but also think kind of manageable as well. Et donnez-moi leurs avantages pour les résidents de North Bay. So what are the advantages? Make sure that there are advantages to uh, as many people in your town as possible. Okay, so assurez bien de répondre aux questions, questions suivantes. Quel est votre plan? So be sure for each of your ideas that you tell me what your plan is in detail. Uh, combien de temps est-ce que ça va prendre? Now, I don't expect you... It would be great if you could do a little bit of research. I don't expect you to be professional urban planners or uh, construction foremen. So, you know, take your best guess as to how long you think this project might take. If you are building outdoor basketball courts, right, it's probably reasonable that it would take a few months. I don't expect you to know how many weeks or how many hours it would take to build that, but just take your best guess as to how long you think it would reasonably take to build something like that. Um, qui va être affecté et comment? So who will be affected? So who will benefit from your projects and how would they benefit? So is it going to be kids, families, the elderly, uh, the homeless? Who would benefit from whatever project you have and how would they benefit? Um, Est-ce que vous avez besoin d'un budget? So will you need money to... Um, get your project done, or is it something that can be done through volunteering, right? Uh, community gardens are something that can be done through, you know, just the time of community volunteers. Uh, but something like building uh, an outdoor basketball court would require some money. So, si oui, comment atteindrez-vous cet argent? So, how would you, if you do need money, um, how would you go about to get that money? Uh, and I will provide some links uh, after this meeting to some um, um, grant opportunities uh, that, that are, are, are ways that, that the government or municipalities or volunteer organizations can kind of ask for money. Uh, you could offer some ways to do some fundraising. You could look at incorporating it into your community's budget, right, the taxes that people pay in a community go towards those kinds of things. So you could talk about that. Okay, so question numéro un à quatre, vous allez répondre pour chacune de vos trois idées. Okay, so, uh, si vous voulez avoir trois sections dans votre rapport écrit où vous discutez de votre idée numéro un et ensuite vous répondez à question un, deux, trois et quatre pour chaque idée, ensuite vous allez à votre deuxième idée Ensuite, votre troisième idée, euh, vous pouvez faire ça. Et question numéro 5, vous allez écrire un paragraphe d'environ 150 mots et vous allez choisir un mentor pour vous aider avec ce projet. Okay, so, Quelqu'un qui est spécialiste ou a de l'expérience dans votre domaine, qui choisirez-vous et pourquoi? 
Okay, so vos trois idées peuvent être très différentes l'une de l'autre. Okay, so your, your three ideas don't necessarily need to be related, right? You could build um, an outdoor basketball court. You could build a uh, drop-in center for underprivileged youth. You could build a uh, community garden. Okay. What I would like you to do for number five is choose one person who you could go to as a mentor and ask them questions and they would be able to provide you advice. Now, it doesn't have to be somebody who is able to help you with all three of your ideas. It could be somebody that can help you with just one of those ideas. So, for example, if I wanted to build a basketball court, um, I and, and your mentor could be somebody that is maybe unattainable. Right, so somebody that is, you know, you can feel free to think big, uh, and and so for example, uh, if I were to want to build a basketball court, I could ask uh, Masai Ujiri, who is the president and CEO of the Toronto Raptors, to be my mentor. In real life, there's no way that he would uh, agree to help me uh, because he is so busy. But but still, for this, uh, he would be a great person because he has a lot of experience. <clears throat> growing the game of basketball in Africa, in building courts and, and infrastructure there to help uh, African communities grow the game of basketball. So he would be a great person to help me. Um, so, il est essentiel de seulement avoir un mentor. Il doit seulement, il ou elle doit seulement vous aider pour une, un de vos projets. Okay. Ensuite, il y a une autre section. Okay, so le monument commémoratif, so commemorative monument. So maintenant, vous allez faire de la recherche sur les autres qui ont eu un impact sur la vie des autres. Vous allez présenter un monument commémoratif canadien. Le but est de parler de quelqu'un qui a eu un impact sur la société en paragraphe écrit d'environ 500 mots. Okay, so this is kind of separate from the mayor for a day. So you are going to look at kind of famous Canadians, Canadians that have made a difference in the lives of others, who have some kind of monument, a statue, uh, a plaque, or something that kind of uh, helps us remember them and their impact on Canada. And so, for example, let's say Terry Fox. Uh, I believe it, there are a lot of different Terry Fox monuments uh, across Canada. Uh, he has had a huge impact on uh, Canadian society. And so you could pick one of those monuments and you could talk about it. So, premièrement, dites-moi, quel monument avez-vous choisi et pourquoi? Pourquoi est-ce que la personne a été commémorée? So why is it important that we remember this person? What have they accomplished? How have they made uh, life in Canada better? Uh, où est le monument? So where is this particular monument? Et pourquoi est-ce que cela vous inspire? So why does this person's life, does this person's actions, why do they inspire you and how could they inspire others? Okay, so ces quatre questions-là doivent être répondues dans environ 500 mots. Um, et finalement, vous allez avoir un dernier paragraphe de réflexion. Uh, sur ce que vous avez appris en faisant cette activité. So, encore, environ uh, 150 mots. So, about 150 words, just write a reflection paragraph. So, you kind of reflecting on uh, what did you learn doing this activity. So, it could be through the, uh, the monument research that, that you found out about somebody you didn't know and, and, and you learned something about them and, and what they've done and their impact. Uh, it could be in one of your ideas. Uh, to improve your community, maybe that is something that, that you learned something there. So I want you to kind of write for us what is it that you've kind of learned. Okay, so, um, ceci, vous allez avoir sur la journée aujourd'hui, demain et vendredi pour compléter ce projet. Faites certain de mettre beaucoup de détails dans vos réponses. Um, Okay, so encore, si vous avez trois idées, vous allez répondre question numéro 1 à 4 pour chaque idée. Ensuite, vous allez avoir votre paragraphe pour votre mentor. So, qui est-ce que vous demanderiez pour de l'aide et comment est-ce qu'ils vous aideront et pourquoi? Ensuite, vous avez votre recherche sur le monument commémoratif. 
Um, c'est encore, ça peut être, ça ne doit pas être un seul paragraphe. Vous pouvez avoir un paragraphe pour chaque question si vous voulez. Uh, so ça, c'est environ 500 mots. Et finalement, un paragraphe de réflexion sur ce que vous avez appris. Um, et tout ceci, on aimerait avoir par la fin de la journée vendredi. Um, si vous avez fini avant vendredi, vous pouvez nous le mettre dans le Dropbox. OK, so, encore, on va retourner ici. OK, so, voici le Dropbox. S'il vous plaît, faites certain de mettre tous vos travaux dans le Dropbox. Uh, C'est beaucoup plus simple pour nous. Uh, so, n'envoyez pas de travail par courriel, mettez-le tous dans le Dropbox. OK, so, pour votre projet, si vous voulez utiliser... Uh, PowerPoint, vous êtes bienvenu ici. PowerPoint, Word, vraiment le logiciel que vous utilisez est à votre choix. Uh, so use whatever software you are most comfortable with, if it's you know PowerPoint or Word or whatever else, uh, that is a okay uh, with us. And just a reminder, uh, you don't have to do a video. I'll, I'll add that to the instructions here, but the video is not necessary. It's just a written assignment. Um, OK, so c'est tout pour aujourd'hui. Uh, N'oubliez pas, je vais envoyer des courriels à ceux qui n'ont pas encore remis leurs travaux, leurs deux travaux écrits. Um, OK, c'est tout. Si vous avez des questions, je vais rester autour. Sinon, envoyez des courriels, uh, soit à moi ou à M. Levac, si vous n'avez aucune question. Um, et on va se rencontrer encore lundi matin. OK, bonne fin de semaine tout le monde. Au revoir. Thank you.